Что, пышем? Что-то мы по-белорусски с тобой заговорили уже. Чугуначный вокзал, или как? Чугуначный. Чугуначный. Всем привет, а Комин Шоу! Вечерний Тумилович здесь, Фил Воронин. Фил, привет. Привет, привет. Как Денис всегда Казанский. здесь. И да, мы все здесь с тобой, и у нас сегодня особенная тема. Какая? Вот для тебя, дружба, что это такое? Ой, это то, что позволяет мне улыбаться. И значит, ты сейчас захохочешь, потому что у нас дружба, это сырок, разумеется. Более того, я тебе скажу, ты знаешь, что в Москве есть памятник сырку дружба? Нет, не слышал. Вот есть такой, на Бутырске стоит. А прикинь, ты очень одинокий человек, ну? и просто захотел поесть сыра, купил и расстроился сразу, что дружба у тебя, вот она, а в жизни нет. А ли? с другой стороны, она начинается с улыбки. Ты улыбнулся, и все поменялось. Давай к нашему гостю немедленно, потому что, а, потому что дружбы с ним много, могут а, похвастаться многие, но боятся об этом говорить. Прости, пожалуйста, у нас кто-то новенький в гостях? Ты знаешь, сейчас удивишься, потому что сегодня в шоу «Вечерний Тумилович» сам Геннадий Анатольевич! Тумилович! Кто добрый сказки входит в дом? Да Габанер играл с ключом. Как вам прелюдия? Супер. Геннадий Анатольевич, friends. friends. Говорят, что друзья на дороге не валяются. Ваши валялись? Мы вместе валялись. Вы вместе валялись? Удивительно, ну да. Так, с кем? Сложно сказать. Наверное, больше приятели. Друзья быстро от меня отваливались. Такую нагрузку никто не мог выдержать. Такой темп, такой напор, такое движение. Они быстрее, быстро очень все женились, и как бы я всегда оставался один. То есть это такой эскапизм был у людей, да? Они слышали, что друг Тумилович, поэтому надо немедленно жениться, и тогда... Это единственный был вариант выжить. Фила, как ты считаешь, что значит быть другом Тумиловича? У меня приятель, слово, кажется, вот именно Геннадию, слово приятель подходит действительно очень сильно. Учитывая, что ты из Липецка, понимаешь, что приятель имеет два значения. Очень да? приятно, что ты знаешь об этом. Знает ли Геннадий Анатольевич, что такое вот приятель по-липецки? По-липецки, честно, не знаю. Сразу Это сдаюсь. отвратительное пиво. Но в смысле отвратительное? Ну, оно чудовищное, Фил. Ну, ну, ладно, в такой же летке оно чудовищное. В спортивном костюмчике, если бы мы были, оно вообще хорошее. Да. Геннадий, а можно вас попросить под вашу кофту? Я думал, честно, вы на диванчик вот так плюхнетесь. Кстати. А, ну, Но... ты про сериал? Или... Нет, просто. Кстати, как друзья по-белорусски? Фрэнс. Левший сябр. О, лучше друг. Вот, сябры. Сябры. Ну, сябры. Блин. Я вывожу, вывожу. Вот ступанула. А кто у вас любимый из сябров? У меня Дженнифер Энистон. Ты про сериал? Я, я не смотрю. Блядь, вот ты меня и бросаешь, конечно, из огня до в полымя, блядь. Да, да, ладно, хорошо, Геннадий Анатольевич, ну погнали. Ну, хорошо, хорошо. Погнали. Да. Что мы, Фил, мы понимаем, что значит приятель Тумиловича, но что такое друг Тумилович? Какими он должен обладать качествами, характеристиками? Еще раз, но на самом деле, честно, я очень плохой друг, mm -hmm. потому что... Ну, все-таки я не, совсем не обязательный. Плюс тот образ жизни, опять же, ну, у тебя, друзья, наверное, у кого-то с, с детского садика, со школы, ну. э, дальше там по карьере. У меня все это 
4-5 классов там, 4-5 классов там, 3 класса там. И потом, ну, карьера, год, два, три, новая команда. Ну, вы в новой команде, вы приезжаете на базу, у вас одна комната, вы живете с кем-нибудь. Вот Василий Баранов, можно ли назвать его вашим другом? Ну, Вася такой же, наверное, можно сказать, одиночка, сам себе на уме, сам пропал, сам появился. Ну, в принципе, в этом мы похожи были. Но... Вася легенда, кстати, очень мало, мало про него слышно. Он вообще пропал, да. да. Его искал кто-то? Это как неуловимые, потому Но что... похоже, не гонится, ну, ну, да. Что это за человек? Добрейший души человек. Так. Я не знаю, ну тут, понимаешь, простой набор фраз. Обычных... Ну какой друг закодированный? Блядь, у тебя есть друг закодированный? Есть. Да ладно. Вот сидит. А, блядь, мы уже друзья. Подарки, подарки, три тысячи. Всем раздаем. Здравствуйте. Здравствуйте. Так, это вам, пожалуйста. Здравствуйте. Проходим дальше. Три тысячи. Здравствуйте. Так, пожалуйста. Дальше. Гутен так. Гутен. Мне нужен фрибеттен. Три тысячи российских денег. Я. А, для нового пользователя Винлайн. А, э, как new, new, новый пользователь. Джорман. Чтобы было интересно. Бундеслига. Хотите поднять интерес к просмотру Бундеслиги? Бундеслига. Подожди-ка. Да. Бундеслига? Бундеслига. Блин, сложная тема. Да что сложная тема? Василий Баран, что там сложного? Как он с утра выгонял тренера из вашего номера? Это что, это же не сложная тема? А, подружеский. Блядь, ты ж набрось, ёпта. Ну, накидываю. Подъем всем, всеми, всем триц, обязательно всем комнате. Ну, Васятка неподъемный. Мы все держались, сидели, ну, основная масса. Решили, ребята, не ложиться, чтобы ну, к собранию продержаться, потом упасть спать, тренировка вечером. Это, кстати, всегда ошибка. Знаешь, вот это буду не ложиться, чтобы самолет не пропустить. Пизда. Да. Ну, и тут Васятка не, подв... не выдержал. Вас. Лег. Но Вася все, никак вообще не, не открыть глаза, не повернуться, ничего. Эдуард Васильевич подходит. Васятка, Василий, собрание у нас. Ну, он любил таким голосом, говорит. Тишина. Василий, Василий, родной мой, давай, 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 мощнее вставай. Вася, да, ну, что Мужик, иди, мужик, отойди. Следующая фраза. Мужик, бля, иди ты нахер. И третья фраза. Мужик, блядь, я тебе сейчас как ем. Ну, в шесть вечера готовимся к тренировке. Васятка просыпается уже в форме. Так. Ну, что, ребятки? В форме ложился в форме? Нет, ну, уже переоделся, восстановился. Такой, ну, что, ребятки, пошли квадратик. 4-2, 5-2, косашку в 2 поиграем. Вас извини, но тебя числили. А вы-то что делаете? В один попытался поднять, второй, третий. Тут Васильевич сам пошел, все. Жуть. Я думал, каждый раз Малафеев уходил, и потом Будулай возвращался, его еще раз слали нахер, он уходил, и так просто весь день провели. А ты ну, ты знаешь что-то про Малафеева? Про Эдуарда? Эдуарда? Да. Ну, естественно, нет. Это гениальный абсолютно тренер э, с абсолютно парадоксальными установками на игру. Геннадий Анатольевич, ну мы не отпустим тебя без истории про э, то, как Малафеев готовил вас к футболу. Все, кроме футбола. Установки... Нет, удивительный тренер, сильнейший тренер. Чемпион Союза. Ну, это сделал уже чемпи... Да, Минск чемпионами Советского Союза. Тренер сборной Союза. Ну, один из лучших тренеров того времени, mm -hmm. естественно. Но понятно, с причудами, когда ты столько времени главный тренер, понятно, крышу рвет. Но установки, ну... Блин. Притчи, стихотворения, там, поэмы, ну... Ну, а деревья вы обнимали? Перед деревьями мы чистоту на месте хуяли. Ну, поясни, подожди, Круга... не понятно. Еще раз. Вот, выходим. 7 утра, да. Ну. Сердечко должно заработать. И пошли маховые движения ручками, блядь. Вот так 20 футболистов стоит. Перед деревом. Нет, это еще из базы вышли, ага. возле базы прям покрутили. Дерево еще не выросло. Сердечко заработало, и потом в лес. Естественно, стайки, база, лес. И давайте получили энергию 
обняли де дерево. Ну, какая разница, какое дерево. Ну, много таких моментов. Как тебе установка? Ну, это вроде методички Анчелоти, мне кажется, такие же могли быть Ну, да, там, слушай, да думаешь, за границей там, ой, блядь. Да там вообще. Типа умник, конечно, фонари, блядь. Это с нашими весело, ёпта, что не игра то. Или, блядь, в 2 часа в ОЛС игра, ты в 6 утра едешь, блядь, в ОЛС в баскетбол, блядь, там организаторы в Ахере. Какой баскетбол? Какой зал? В 6 утра? Ну, в 2 часа игра. Так. По местному времени. Ну, нормально. Ну, где-то около 6-7 автобус в ОЛС хреново. Ну, мы где-то минут 45 точно до зала добирались. В день игры, помимо того, что у нас баскетбол, это вообще отдельная тема, он был всегда у нас. А баскетбол футболисты играют, это убийство. Ну, два-три травмированных, это по-любому. Организаторы просто, я помню эти глаза, когда до зала около часа ехать, ты 6-7 часов мы выезжали, 30 минут играли в баскетбол, пару перевязанных футболистов обратно, и через там час-два на установку, и потом на игру. Как вы себя идентифицировали в то время. Вот что у вас за... <смех> что за расписание дня у вас было? Как, в 6 утра в баскетбол захотелось поиграть? Перед любой игрой, перед домашней выездной у нас был баскетбол. Я слышал, в любой что... стране, в любом городе, в любой... Не знаю где, но был баскетбол с утра. Mm. Зимой хоккей, естественно. Я слышал, что хоккеисты перед хоккеем в футбол играют. Ну, они разминаются, они не играют, просто разминаются. А здесь игра настоящая была, расперевязанные были сразу после матча. Ну, у нас баскетбол без правил. Если ты принял мяч на месте, то можно было затаптывать. И это не фол. Я сейчас это все как космический джем представляю. Вы там также играли примерно затаптывали, били да. друг друга. Помнишь? С эти? мультяшками, да, конечно. Да, да, да. Нет, это было не, это не мультяшки, это было на самом деле. Это самое травмоопасное. Правил не было, свистков и фолов у нас не было. Обалдеть. Где был самый дружный коллектив в командах, в которые вы играли? Самый дружный был в тех командах, где вы игрывали. Я думал, вы скажете, где я не играл. Так. Но выиграл тебя везде. Он на Дальнем Востоке. Вот дружба, дружный коллектив. С Тихоновецкий был с Крепой в, лучом, в Луче? Да, это легенда приморского футбола, Владивостокского. Дальнего Востока всего. Это Гарин Тихоновецкий. Это шедевральный малый. Ду Даже ну, с ну... его там, минусами. Какие минусы? Не, это ты лучше выведи. А то получится, я опять, он обидится, позвонит, скажет. А почему, а он, что, он почему у него две фамилии? Гарин Тихоновецкий. Как это рассказать? Ну, так и рассказать. Мы для этого и собрались послушать. Блядь. Как можно, блядь, в пачку от сигарет, блядь, в аэропорту прятать? Ключевое, что плохо спрятал, а не то, что вез. Ну, то, что вез и вез, хер с ним. Куда ты в пачку от сигарет прячешь, ёпта? Короче, летим в Турцию на сборы. Так. Ну, этот перед рейсом, блядь, после рейса. Хорошо, в процессе еще не втягивал, блядь. Предыстория. Дальний Восток. Ну, то что, то, что я видел, например, может быть, я ошибаюсь, жители Владивостока, Дальнего Востока, извините, но, по-моему, вы там все на этой хуйне. Называется... Название. Почему? Ну, в тя... Ну, она называется... Название. Не знаю, что это. Я тогда уже не пил, и как бы у ребят, слушай, блядь, есть что? Ну, ну, я не любитель этой всей херни и против этого. Ну, они говорят, да, у нас есть... Шампунь три в одном. Сумасшедшее... Э -э Название. Я говорю, да, ну, уже по названию видно, что натуральное. Угу. Я говорю, а что ты... Название. Ну, один из футбиков, тоже из местных, не курящий, говорит, ну, два часа... Пельмени. Варим. Поэтому, ну, блядь, натурально. Пельмени. Крепкий рецепт. Ну, сложно объяснить э, логику местного футболиста был. Пока все понятно. Блядь. Аэропорт, Турция, сборы, Гарин. Еще на тот момент Гарин. Ничего больше не хватило мысли, как спрятать в пачку от сигарет. Когда в аэропорту первым делом, что после контроля, если ты... Ну, сигареты же звенят, выкладываешь сигареты, что делают таможенники? Открывают пачку сигарет. Ты не в курсе, ты не я куришь. Я не курю, да? поэтому я не знаю. Не ты куришь. Знаешь? Ну, курящие знают, обяза... всегда проверяют, открывают пачку сигарет. Угу. Ну, турки открыли. Сашу закрыли. 
Хорошо, покойный Виктор Антихович даже в Турции связи имел, блядь. Типа на часик, да, закрыли его где-то, да? Не, ну не на часик, там, день, два, три, не знаю, честно, временной отрезок не Блин, помню. Ну, под соком. Да, да, ребят, во-первых, наркотики, курение, это вред, мы не приветствуем все это. Ужас, я пробовал, говно такое, слушай, вообще, блядь, честно. Говно вымоченное. В болоте. Вот. Да, но в Голландии хорошее. Единственный раз, где я смеялся, это Голландия, блядь. Вот там можно, кстати. Там разрешено. легализовано, там легализовано Все, да. Все, значит, про Голландию, и там можем говорить, правильно? Да. Почему, почему ты смеялся в Голландии? Здесь действительно не до смеха. Короче, я не знаю, но я не люблю эту херню. Алкоголь, да, это бодряк, это настроение, это веселье. Ты не умеешь танцевать, выпиваешь, ты танцуешь, не умеешь петь, поешь. Не умеешь в воротах играть, играешь великолепно. Открывать Бля. таланты, конечно. Да, но у меня на самом деле так. Поэтому, может, меня и затянуло, потому что то, что я не могу показать, раскрыть в трезвую, у меня все великолепно получалось. Угу. Блин, опять тема алкоголя. Да, когда я выпивший, я настоящий. Так я хуйня какая-то редкая. Вот в Голландии, да, мы ржали, там просто укатывались. Ха-ха, бля, вот, целуются. А, смотри, весело как. Ну, в Голландии это нормально же. Ну, это и объективно и весело. Mm -hmm. Ну, весело, да. Mm -hmm. И как бы, ну, там на самом деле было смешно. И смешно рассказывать сейчас, да? Ну, вообще не смешно. Не, ну, в Голландии было смешно. Ну, что ж делать-то, конечно. Это опять же, когда ты спрашиваешь про этот Excel, все рубля голландский, уже 85-й раз. И мы ни разу, кстати, не рассказали про него ничего. Потому что нахер я не помню, что там было. Там была утренняя тренировка, был обед с пивом, бля, и нахуй этот Excel, блядь. Вечером я уже... Блять, красные фонари, все, а там в каждом городе. Какой Амстердам? Я и в Бреде был, блять. В каком, только в не каком? бреду? Бреде, город. В Бреде, а. да, потом в Антверпене, из Антверпена заезжал 30 километров до Бреда. После, после тренировки сразу? Это, блять, Эксельсер, я уже перекинулся на Антверпен. Короче, просто Голландия, это сказка. Блять, опять забыл? Ёпта, чё мы... Блядь. Нет, там обх... Нет, Эксельсер. Ну, давай, ну, хорошо. Эксельсер, там, я же тебе говорю. Там, там были друзья. Что это за слово? Вы так разговариваете? Что... Эксельсер из Роттердама. Блядь, футбольный клуб. Что тебе непонятно из этих двух слов? 90... Смотри, что мне непонятно. По всему, что вы рассказываете, у меня два варианта. Либо карьера Геннадия была 48 лет, и он успел за все это поиграть, блядь. Либо... Либо он не задерживался нигде больше, чем на месяц. Вот! А зачем? Нахрена? Конечно. Вот я приехал в, в Англию. Я говорю, блядь. В Англию? Да подожди блядь, еще, а в Голландию-то мы поедем? А да Голландию... подожди с Голландией сейчас. Подожди. Нахрена в Англии, блядь, играть сезон 2-3, нахуй. Ты знаешь, сколько в неделю еще зарабатывают? Такие долбоеб. Тогда в Эст Хэм. В Портмурде. Не, ну подожди, блядь, в Портмурде. Слышь, в Портмурде этот Крауч, палка эта худая, блядь, он еле, блядь, до поля доходил, у него сил не было. Ебать футболистом стал. Сборная Англии, между прочим. Там, блядь, 15, в Портмурде 15-20, нахуй, этих фунтов в неделю. Я посчитал, думаю, ёптой, месяц, ну, 4-6 неделек поиграю, нахуй валю домой, все. Ну, не заладилось, не подписал контракт, не получилось. Как обычно, отпраздновал за день до или нет? За КД. Ну, закодирован уже был. А. Там волновался. А скажите, а чем у вас э, просмотр в команде отличался от карьеры в команде? Кстати, глубокий вопрос. Ну, сейчас-то понятно, вы же эти интернетовские, блядь. Раньше мы сами с кассетками ездили, блядь. Ну, не Да. Ну, как бы тебя не знают, и ты приезжаешь, и ты должен что-то показывать. Живую, да. Как говорит мой друг Фил Воронин, эксельсер экскалибруса, но нам нужно сделать небольшую паузу, мы скоро вернемся. Оставайтесь с нами, это Вечерний Тумилович. А как в этом вы? Эксельсиор. Эксельсиор. Там же был просмотр и была карьера какая-никакая. Планировалось. 
Но так. в Голландии это невозможно. Подождите, это Сочи, сейчас... блядь, ты понимаешь, меня бросало туда, там, где, блядь, ну не, нету, блядь, какой футбол, блядь, Голландия футбол, ты пизданулся. Ну как, а Аякс-то играет? Блядь. По СВ ну, играет? По это, да их, блядь... работал там. Слушай, их, блядь, привозят из ебеней, блядь, конечно, они будут играть. А голландцы играют в футбол? Блядь? Ну, вообще, да. Ну, натурализованы. Ну, ладно, там, нет. Ну, школы работают охуенно. Да, школа Аякса и все остальное. Голландских футболистов, понятно, называй. В каждом был период вообще ни, ни одного топ-клуба, где голландцев не было. Ну, хрен его знает. Может, они в детстве это в школе попробовали, им потом не хочется и кварталы, и покурить, и кайфануть, блядь. Ну, я не знаю. Я, блядь, в 94-м приехал первый раз в Голландию. В Эксельсер? В Excelsior, да, возвращаюсь. Блять, вернулись в Excelsior. Ну пока да, мы же не выезжали с него. Да. Это существует, да, такое? Ты знаешь, да. А в Роттердаме. Его, а он сейчас в высшей лиге же играет. Не, не, не знаю, может, и, и варится. Давай, играет. сука, хоть узнаем уже, раз мы про Excelsior. Давай узнаем, где он играет Excelsior. Ну, в вышке играл, да. Я Подождите, уехал, вот в Excelsior сидели-сидели, да, и такие, нам нужен вратарь. Где Милович. взять? Милович. Я не знаю, как это проходило, но это, блядь, 94-й. Минская «Динамо». Ну, как бы оно на слуху было, как ни крути. Угу. Понимаешь, какая разница? Ладно, мы там в Южном, Южной Америке играли под маркой московского «Динамо», блядь, и как бы прокатывало для организаторов, блядь. А ну там «Динамо» Опять усложнил, да, сейчас. Вы, пони понятно. вы понимаете, что сейчас, если нас смотрят в Южной Америке, они в ахуе, что сейчас это открылось. Так. Особенно в Гондурасе, блядь. Вы в Гондурасе были? Когда Динамо весь Гондурас собрался. Вы в Гондурасе были? Блядь, ну там было 7, 8, 9 стран, но это отдельная передача. Давай, давай, да, про путешествие оставим. Прости, это. пожалуйста, да. в Южной Америке всего 7, 8, 9 стран. И вы во всех были? Там, блядь, разбежка была. Все, Начиная все. от Канку... Короче, Гондурас, концовка Канкун. И карнавал в какой-то мексиканской деревне. Эксельсер, возвращаемся. Давай, Голландии. Mm -hmm. Короче, сокращаю. Просмотр, приезжаю, неплох. Все в порядке. Но опять же, блядь, э, тренировка, доступность алкоголя. Вторая тренировка вечером. Между тренировками пива. Блядь, для них это нормально. Капитан команды выпил бутылочку и пошел отдыхать. Я выпил одну, что делает, блядь? Второй. Милович. Ну, понятно. Концовка. Напился, расторгли контракт. Не расторгли, я его еще не заключил. У меня все просмотры, к сожалению, заканчивались преждевременной радостью и тем, что отмечал. Это как в Южном парке в каждой серии. Кенни умирал в конце. Да. Тут Тумилович праздновал контракт. И не получал И забывал его подписать. Мы же про друзей говорим. Удалось ли в Голландии с кем-нибудь подружиться? А там играл белорус Олег Путила. Тоже у нее на две недели карьера прекратилась временно. Бы. Она возобновилась потом в финале? <laughs> у него, да, он с головой помоложе, он хотел играть в Европе, у него получилось. Эти две недели Путила о них книгу напишет? М -м, навряд ли, потому что это у человека самые страшные две недели в жизни были. Ну, погрузите нас. Насчет друзей, это вот тот человек, когда он терпел, но не бросал меня. Ни в каких ситуациях. Он таскал меня по этой Голландии, блядь. Блин, вам надо, знаете, куда, мне кажется, на просмотры было ездить? Вот в какие-то страны, где вообще... Ну, Ватикан, вот, типа, вот. Почему Ватикан? Думаешь, есть хоть один человек, который... В сборной Ватикана? Набухался и... Наелся. В Ватикане, это кем надо быть? Ну, пока нет, но и не приглашали, правильно я понимаю? А ты охереешь, если да? Сейчас будет ответ. Да. Ватикан, 1993 год. Мы с Олежей Веретенниковым едем туда на попутках. Блин. Что, блин? Ладно. Было? Пугающая пауза. Было. В Англии. Были там друзья. Да не было у меня друзей. Друзья все охуевали от моего образа жизни. И, блядь, и когда ты постоянно пьяное говно таскаешь за шкирки, блядь, ну давай прямым текстом. Ну, не Сука, не могу я завуалировать. Нахуй эти камеры. Ну не бросали Физу. же. Это, вот в этом и есть дружба. Да, блядь, кто тебя... Как тебя не бросят, нахуй? Когда ты в говно, блядь, они все сломались, падают. Ну какие друзья они, блядь, ломались, нахуй? Ну, блядь, ну кто-то до 6 утра, я-то дальше, блядь, ты понимаешь? Мне надо двигаться было, блядь, все, мне в 6 утра жизнь начинается, все в говно. Куда, блядь? Какие друзья, ёпта? Да это... Новая компания. Да. Жизнь... А, то есть обнулялись, да, эти валяются, вы, вы к новым все. друзьям? 
Я потом к вечеру вернусь, эти проснулись, блядь, те сломались. Сила вот в так. движении. Да, Динамо. Да. Сила в движении, блядь. Ладно, вот был хоть кто-то, кому вы говорили, тебе нельзя пить? Да нет, наверное. Блять, на фоне самого себя я кому-то мог сказать, блять, тебе нельзя пить. А кто мог сказать вам? Все говорили. Блять, у нас, сука, замкнутый круг, ты не понимаешь? Ну, теперь-то понимаю. Блять, тема алкоголизма неизведанная, Но она дружеская тема. Да, дружеская. Но опять же, понимаешь, вот я, блять, никогда никого не бросал. Ну, потому что я мог не бросить, блядь. Я мог носить кого-то там долго, нахуй. Укладывать, блядь, поднимать там. В а Москву отправлять, блядь. опять же. Что, за это время не появилось друзей? Какой друг унылое говно, со мной не поржать ничего. Да так, как так получается? Вот опять прав... замкнутый круг. Пить да. нельзя, потому что говно. А, трезвеешь тоже говно. Репутация. Понимаешь, репутацию, блядь, заморать, вот как я зам... Мне все, блядь, даже сейчас говорят, уезжаю, жена говорит, ну хватит эту хуйню нести. Я говорю, хорошо, блядь, не буду, клянусь, блядь, приезжаю. Блядь, а о чем со мной разговаривать? Вот тебе в жизни есть что вспомнить? Блядь, вот мы начинаем вспоминать, я вспоминаю. Что я вспоминаю? Ну как что? Мы только что Эксельсиор обсудили. Бля, мы обсудили же... Портсмут. Не получилось? Ну что ж, зато было? Было. Вот. А у кого-то не было и такого. А ж, честно, не расстраивайтесь, жены это всем говорят хуйню. Нет, не так всех. руководство клуба сейчас так же сказало. Вот сидели с президентом, ну ты же главный тренер, да, ну пляжного клуба, но главный, ключевое слово. Ну, блядь, надо солидно себя вести. Ну я как бы стараюсь солидно. Так уж чемпион России, многократный. Почему я перешел в пляжку? Потому что в тапочках тренировать можно? Потому что, блядь, можно не тренировать. Представляешь, что такое тренер пляжного футбольного клуба? Никакой, даже мысли. Португалия, Испания, Бразилия, Сочи, Анапа. 36 минут игры, пляж, и ты каждый месяц в поездках. Нужен тебе большой футбол? Нет. Нахрена? Нужен тебе в отпуск? Нет, ты каждый месяц в отпуске. Вот вся карьера в сборной Беларуси и Кристалле. Пляж. Все, у тебя в команде три лучших бразильца в мире. Ой, пять чемпионов мира было. Шесть, один остался. Ни хрена себе, пять чемпионов мира отчислил. отчислил? За два года. А за ну, что? не отчислил, а они ушли. О, бля, нихуя себе тренер. А как вы бразильцам доносите свои... Переводчик есть. Идеи. А они знают. А какие там установки... Блять, как ты людям из Бразилии рассказывать, как в футбол играть на пляже? Потом что-то понимаешь, что я говорю вроде бы много, а он, сука, раз, два, три, я говорю, слыша, ну, через какой-то период, конец сезона, опять все турниры выиграли. Я говорю, Андрюха, а что ты так, сука, сокращаешь? Он такой, блядь, а как твои обороты переводить, говорит, блядь, ты так лепишь, говорит, я ни хрена не понимаю А сам. какой самый сложный оборот вот для перевода был? Блядь, ну я уже упростил для переводчика просто установки импровизация, блядь, выходим, творим. Блядь, четыре... Блядь, четыре человека на поле, понимаешь? Я, блядь, из большого футбола, когда в семнадцатом году пришел, или в восемнадцатом, а у нас, кстати, тренер Сашка Елизаров, mm -hmm. он сам вообще ни в какой футбол не играл, и он, блядь, с кристаллом там выиграл 100 титулов, блядь. Я прихожу из большого футбола, мне рассказывают, что в пляжном футболе есть тактики. Ты представляешь? Нет. Четыре футболиста и вратарь есть схемы. А какие схемы-то есть там? Три-один? Я до сих один, пор, блядь, три. не знаю. Мне говорят, давай, может, комбины какие наиграем? Я говорю, блядь, вас четверо, блядь, плюс вратарь. У его знает, говорит, творите. Ну, действительно, Фил уже задавал этот вопрос, я бы вот тоже его продолжил. То есть в Эксельсиоре сидят и понимают, что им в чемпионат Голландии нужен вратарь. Они находят Тумиловича. Президент футбольного кристалла, пляжного, сидит и думает, ему нужно к девяти чемпионам мира тренер. И он зовет Тумиловича. Мы думаем, надо снимать шоу. Как это вообще? Да, тут-то понятно. Как позвали-то в пляжный футбол? Опять же, главным я стал случайно. Как обычно, как и вся моя жизнь, блядь, везде одни случайности, блядь. Я работал с вратарями исключительно, и 
вся жизнь это только вратари и... Потому что когда власть и деньги для меня, я, это ужасно, нельзя ни в коем случае. Поэтому я отказывался всегда от этих должностей. Но тут так получилось, да. Что, что дальше-то у вас? Вы остались в Кристалле? Мы так и не поняли, почему вас взяли туда. Ну, собственно, никто не понимает до сих пор. И как это связано с развалом Тосна? И Советского Союза. Пиздец, и там я, что ли, поучался? 91-й год, путь был. Так. 19-го э, стартанул, в 20-го меня забрали из армии. Куда? Подождите, подождите, не, подождите, если я ничего не путаю, обычно забирают в армию. Нет, он, значит, уже был в армии. Пиздец. А, ну тогда давай изначально, давай начнем сначала. Чемпионат мира в Португалии. Это какой год? Пиздец. Геннадий, а можете уточнять теперь, по какому виду спорта? Биг футбол. Тогда футбол. 91 год. Так, лето. Лето. Чемпионат мира в Португалии. Я один из игроков сборной юношеской СССР. Ну нифига себе. Дальше статус. Это пиздец. Ты не представляешь, когда ты в Белоруссию, блядь, возвращаешься в костюме, блядь, на спине СССР, блядь. Кстати, один из костюмов я поменял на Яву, нахуй. Сигареты? Блядь, на мотоцикл. Я бы не удивился, если бы на остров, блядь. Короче, я... Меня забрали в армию. Но я не был в части. Я уехал в Португалию на чемпионат мира. Классическая ситуация. Ну, это, это для белорусского вратаря, да, ничего нового. Короче, я уехал без разрешения на чемпионат мира. Возвращаясь, меня дома mm -hmm. арестовывают. Я с медалью, трезвый, в 6 утра и в армейку. Ну все, полтора месяца. Август месяц, пуч. пуч. Начальник команды приезжает. Можно заберу футболиста? Ему командир части, ты долбоеб, говорит, я не знаю, танки выводить в город, блядь, или не выводить, хуй пойми, что в стране, ты какого-то долбоеба приехал забирать? Ну, короче, а я уже так просил, блядь. Реально не вовремя. Охереть. Сука, как-то, да, у меня как-то все, вот, блядь, не, не вовремя, блядь. Ну, все, развалилась. меня забрали. Я все, приехал в город. Говорят, пуч в Минске тихо. Я не знаю, что у вас здесь в Москве было, там где uh -huh. Липец, Белгород, хрен его знает. Uh -huh. Шумели. Тишина. Наш бермудский треугольник на месте. Все, я даже не переодевался в этой в гимнастерке, блядь, или как в кирзачах. Я, я еще зиготой был в это время. И в конце года Советский Союз развалился. Uh -huh. А теперь ключевой вопрос. А, почему все-таки... Тихоновецкий Гарин. Блять, мы ж про Турцию, блять. На Турции остановились. Когда его забрали, и Антихович его вытащил. Как он сменил фамилию? Выпустили, вернулся, печать в паспорте, свадьба, фамилия жены. О, вообще, прям как у Гая Ричи монтаж был. А, это чтобы, чтобы что? Чтобы. Ну, чтобы, сука, дело. на другую тему не ушли. Я коротко. Ты хотел, чтобы тебя отвечал, Геннадий Анатольевич? Вот он тебе ответил. Кома Футболисты на сборах в Турции. В то время 90% сборов в Турции. Угу. И чтобы <laughs> еще раз поехать в Турцию... А, с другой фамилией. Хитро. Хит. И сейчас для вас сложный выбор. Потому что надо определиться. За это время наших посиделок, кто стал ближе из друзей? Фью или я? Есть критерий специальные карточки. Мы сейчас раздаем, у Фила будет у меня и, собственно, у вас тоже. Заполняем и сравниваем ответы. И кто попадет в эти самые правильные ответы, ну, или будет близок, тот и является близким другом. Понятно? Все легко. Okay. Фил? Я вас не брошу, если что. Спасибо, друг. Геннадий Анатольевич, пишем и сравниваем. Начинаем. Любимая музыкальная группа. Ну, пишем молча, потом, потом сверяемся. Любимый клуб из чемпионата Казахстана. Так, ну я тут не очень-то много их знаю. Любимое время года. Ну, Геннадий, тут... а вы играли в Казахстане? Понятно. Не добрался. Ну давай, ты готов? Нет, еще два пишу. 
А что тебя смущает? Какой вопрос из? Музыкальная группа. Вообще, ну... вообще не уловил вкус. Не уловил вкус Геннадий Татович? Ну, видишь, он подпевает. Всему. В этом и проблема. По привычке. Ну ладно, ща. Поехали, вскрываемся. Фил. Да. Любимая музыкальная группа какая у тебя? Ну, не у меня, как я думаю. Ну, да. Я написал Queen. Я, кстати, тоже думал про Квинов, но написал Сибры. А Геннадий Анатольевич написал? Киш. О, блин. Респект. Да, Вообще. Да. Сразу оговорюсь, э, совершенно случайно, ну, понятно, песни знал, наслышан, но летом приезжала дочка из Москвы, 16 угу. лет, э, угу. только на концерт. Если серьезно поговорить, то Киш действительно же такая, ну, то есть это образ грязный, какой-то непонятно откуда взялся, потому что там даже мата в песне. Ни нет. одного. Ни одного мата, да. да. То правда. есть в те времена, когда мы росли, были Сектор Газа, например, Красная Плесень и Киш, и Киш на фоне этого вообще самая интеллектуальная, mm -hmm. наверное, по текстам песня была. Геннадий Анатольевич, а у вас дочь замужем? 16 лет. Когда она будет выходить замуж, она скажет, пап, выберем, пожалуйста, одну песню Киша на свадьбу в ЗАГС. Ну, блядь, прыгнуть со скалы. Клуб из чемпионата Казахстана. Я написал «Шахтер», потому что в Беларуси тоже есть «Шахтер». Я подумал, может, что-то сыграет на «Шахтер Солигорск», «Шахтер Караганда». Красиво. Я написал «А кто Б». Фонари вы, блядь. Кайрат, ёпта. Любимое время года. Я написал «Лето». Лето, конечно. Лето. Ну, я знал, что у фонари лето напишется, поэтому я осень написал. Что-то у нас дружба как-то не складывается. А потом вопрос, почему у меня нет друзей? А я его не задаю себе, я знаю, блядь. Ты знаешь, почему осень? Охуеешь. Кто во Владивостоке был? Я. Осенью был? Да, кстати, осенью был. Я осенью тоже был. Охуительнейшее, когда начинает все желтеть, лучше красивейшая природа... Блять. Вот понимаешь, Сейчас, как, как описать как... эту красоту? Э -э, Приморская осень. Это пиздец. Не, вообще как Пришвин сейчас описываешь? Ну, в принципе, ну, в так переводе, красиво, да. да. Но своим, своими словами. Ну это... да, только Пришвин заменял пиздец на... Ну, ему надо было много да, ну, нахуй, искать так... слов, да. Да, там слишком все заморочено. Так, любимое женское имя. Давай имя. А... Можешь ты первый сказать? Да, могу. Я написал Людмила. Людмила? Да. Ну смотри, на моменте с летом и осенью мы поняли, что он играет против нас. Да. Правильно? Да. Поэтому надо что-то вообще. Я написал Лейсан. Лейсан? Лейсан. Так, подожди. Ну хорошо. Вот Людмила — это имя моей мамы. И, ну, в общем-то, собственно, на этом все связи и заканчиваются. Я не знаю, что мог написать. А почему Лейсан? Ну, кстати, ниточку можно протянуть. Я знаком с Лейсан. Нет, Подожди, блядь, а имя-то какое? Это... Сначала, сначала какое вы, имя? Э, имя моей дочери Александра. Это красиво. Это... Кстати, почему Александра? Жена сказала Александра, и что, все. Под... Каблук, что ли? Блядь, нет. Да, хуй Нет, да, хер не, знает, ну, как это понять. Жести, да. Видишь, у меня всегда были старшие, а тут жена на 10 лет младше, сука, приходится иногда. Не, ну она... Подожди, что значит старшие были? Девушки всегда были старше. Э, а тут Геннадия. впервые а в карьере, бля, да. Ну, логично. Пляжный футбол, сука. Как это связано? Площадки пляжного футбола рядом с площадками пляжного футбола. Волейбола, блядь. Ну, блядь, как вы туго думаете, сука? Не, ну, Денис, ну, реально все знают, что... Все знают, что Пляж... пляжный... Что такое пляжный Пляжные волейбол? футболисты всегда на 10 лет старше пляжных волейболистов, правильно? А, ну да, на самом да. деле так и должно быть. Да это я случайно. Ладно, а можно вопрос личный? Последний задам. Скажите, вот мне как посоветуйте как своему молодому товарищу, вот 10 лет разницы в отношениях, это норм? Если голова на плечах, то да. У обоих, правильно? Или у кого-то одного достаточно? Ну, наверное, блядь. Нет, недостаточно. У жены есть, у меня нет. хуё. А в другую сторону? У меня, вот, блядь, ну, как бы вот все говорят, ну, стыдно признаться, нет друзей. Да, блядь, у меня не было друзей, у меня были подруги. Самые лучшие, блядь, друзья, подруги, это проститутки, отвечаю, блядь. Самые преданные, самые честнейшие, блядь. Почему? У меня так получилось. Кто тебе еще мог подобрать, блядь, Бухова утром? Ну, ну кстати, да, они преданные. Только они честно. оставались, блядь, с утра. Они-то не херачат, они же работают. А еще они во множественном числе. 
Ну, блядь, сегодня одна, завтра двоих же много. Сегодня одна работает, вторая свободная, блядь. Кто-то, кого-то не берут, нахуй, корявая. А то, вы обговаривали сразу так, такую ситуацию? Да нет, что? все само собой. Любое число от 1 до 10 мы писали. Давай на счет 3. Раз, два, восемь. Семь. Фонари, блядь, я под вратарь. И что, вы, какое, какая разница? Один. Десять? Да. Что? Один. один. Первый номер. Ну и что-то как и банальщина. Че, один. Первый номер, один вратарь. Ой, блядь, восемь бесконечность. Ебать, семерка, блядь, самая популярная. Баналь. Вот это семь и восемь банальщина. Ну, кстати, если, умыл. если честно, я растоптал по умыл, факту. Умыл, умыл, Блядь, умыл. размазал, сука, вот так. Да. Ну вот и все, друзья. Позвольте нас с Филом все-таки считать вашими друзьями, Геннадий Анатольевич. Вы единственный, кто после этой передачи у меня останется. В друзьях. Но мы, если честно, если куда-то втроем пойдем, мы ебать какая странная компашка, не? Фил Воронин, Денис Казанский. Это программа «Вечерний Томилович» и Геннадий Анатольевич сегодня вместе с нами. Спасибо. Спасибо, Геннадий. Но ты меня простил, оставив пол, а выйди со дверями. Скажи мне, брат, где ж так долго был? А впрочем, что там ты сегодня с нами? Брат, ты мне или не брат? Брат, ты мне или не рад? Сядь со мной со стол, налей себе вина. И слепки мне, брат, то пей со мной. Субтитры